أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يقع الكلام تحت عنوان خداع الغرب للمرأة الكثير من الشباب أخواني العزاء يقدم لي هذا السؤال هل الغرب يحترم المرأة أكثر من الإسلام أم لا؟ وبين للشاب أقول هذا في مجال فقط تعطيني ثلاث دقائق حتى أبين كذب هذه الفكرة أبين للشاب بأن الغرب قسم المجتمع إلى قسمين الرجل هو المنتفع وأما المرأة هي المعرضة للاستقلال فعلا في ثقافة الغرب المرأة هي معرضة للاستقلال لذلك نرى المرأة إخواني الأعزاء تسعى أن تكسب جاذبيتها للرجل تلبس اللباس المبتذل حتى ينظر إليها الرجل وهذه الفكرة انغمست عند النساء للأسف وهذه الفكرة للأسف أيضا تسربت إلى المجتمع الإسلامي وأيضا إخواني المدقق على روايات ومسرحيات الغرب من قبيل مسرحيات شكسبير يتفاجئ يرى هنالك وجه شبه ما بين الثقافة الجاهلية والثقافة الغربية فمثلا في هذه المسرحيات اخواني الاعزاء ليس للمراه حق انتخاب الرجل وايضا الزوجه تضرب حتى تموت ولا احد يعترض على الزوج اخواني هذا في الثقافه الغربيه يا للاسف اخواني الاعزاء في انجلترا سابقا يستطيع الزوج ان يبيع الزوجه في سوق العبيد مقابل دراهم معدوده وللأسف نحن نتأثر بهذه الثقافة إخواني الأعزاء في بداية القرن التاسع عشر ظهرت نهضات إخواني لتحرير المرأة ولكن هذه النهضة كاذبة لأنها كانت في زمن الثورة الصناعية لأن قبل الثورة الصناعية إخواني الأعزاء ليس للمرأة حق الملكية يعني ليس لها حق شراء أرض وتقول إن هذه الأرض لي في أثناء الثورة الصناعية إخواني الأعزاء احتاجوا إلى أيدي عاملة جابوا المرأة إخواني قالوا لها لك الحق إبداء الرأي وأيضا لك الحق في امتلاك الأراضي وأجور عالية مقابل العمل إخواني هذا خداع احتاجوا للمرأة في وقت الثورة الصناعية فقط إخواني الأعزاء للأسف إلى هذا اليوم الغرب يخدع المرأة في تقارير الأمم المتحدة أخواني الأعزاء أسرع تجارة في العالم تناميا هي تجارة بيع النساء أخواني يبيعون النساء لأجل الزواج أو لأجل توفير فرص عمل ولكن يخدعون المرأة ويأخذون المرأة إلى الكيان الصهيوني والحمد لله رب العالمين